హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ తెలుగు ఛానల్ మనం పోయిన వీడియోలో సీడ్ టెక్నాలజీ మరియు పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో ఏంటంటే జస్ట్ స్మాల్ అంటే యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో న్యూమరికల్ వ్యాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు న్యూమరికల్ వ్యాల్యూస్ అండ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి ఇలాంటి అంటే ఒక సింగిల్ టాపిక్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు అలాంటి అలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ ఓకే యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటే పోయిన వీడియోలు మనం తెలుసుకున్నాం సీ టెక్నాలజీ పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ క్లాస్లో మనం తెలుసుకున్నాం యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే గ్రీన్స్ అనేది మనం ఫ్రీగా ఫాల్ చేసినప్పుడు హార్జాంటల్ అంటే ఫ్లోర్ మీద అంటే సింపుల్గా ఒక ఫ్లోర్ మీద మనం ఒక ఒక హా హోపర్ నుంచి సీడ్స్ అనేవి ఫ్రీ ఫ్రీగా ఫాల్ చేసినప్పుడు అది కోన్ షేప్లో ఏర్పడుతుంది ఆ కోన్ కొన్న యాంగిల్ అంటే ఆ కోన్ షేప్కి మరియు ఈ హార్జాంటల్కి ఉన్న యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటారు అది నెంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్స్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క గ్రీన్కి ఎలా ఉంటుంది ఆ వ్యాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే వీట్ వీట్కి వచ్చి ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది ప్యాడీ వచ్చి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మెయిజ్ వచ్చి థర్టీ టు ఫార్టీ బార్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ మిలెట్స్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రే ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇందులో ముఖ్యంగా అడిగేది ప్యాడీ అడుగుతుంటారు ప్యాడీ కానివ్వండి మెయిజ్ కానివ్వండి అడుగుతుంటారు సో సో జాగ్రత్తగా రాసి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సేమ్ వాటికి టెర్మినల్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది ఓకే టెర్మినల్ వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వీటికి నైన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఉంటుంది నైన్ టు వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది రేకి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఉంటుంది ఓట్స్కి ఎయిట్ టు నైన్ ఉంటుంది కార్న్కి వచ్చి థర్టీ ఫోర్ సోయాబీన్కి వచ్చి ఫార్టీ ఫోర్ ఈ టూ వ్యాల్యూస్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కార్న్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సోయాబీన్కి ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఓకే టర్మల్ వెలాసిటీ ఈ వ్యాల్యూస్ మొత్తం టర్మల్ వెలాసిటీస్ ఇవి యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజెస్ నెక్స్ట్ యూనిట్ డెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది వీటికి రేకి ఓట్స్కి కార్న్కి సోయాబీన్కి ఈ వాల్యూస్ అనేవి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేకపోతే ఇంటి ఒక చోట ఎక్కడైనా రాసుకోండి యూనిట్ డెన్సిటీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఓకే ఒక మీటర్ క్యూబ్కి ఎంత కేజీ అనేది ఆక్యుపై చేస్తుంది వీటు రే ఓట్స్ కార్న్ సోయాబీన్ నెక్స్ట్ సీడ్ రేట్ మనం అగ్రాణంలో కూడా చెప్పుకున్నాం ఇవి మా ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీడ్ రేట్స్ అంటే జనరల్గా కామన్గా అడిగేది ఇవి పర్ హెక్టార్కి ఇది సీడ్ రేట్ ప్యాడికి వచ్చి ఫిఫ్టీ కేజీస్ గ్రౌండ్నట్కి వచ్చి హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ కేజీస్ సోయాబీన్కి వచ్చి ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ కేజీస్ మస్టర్డ్కి టూ టు త్రీ కేజీస్ పొటాటో పొటాటో మనకు కంపల్సరీ ఈజీ గుర్తుంటుంది పొటాటో అనేది సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ టు సెవెన్ టన్స్ పర్ హెక్టార్ వాడతారు ఓకే నెక్స్ట్ టొబాకో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ థర్టీ గ్రామ్స్ ఓన్లీ థర్టీ గ్రామ్స్ మనకు ఆప్షన్స్లో కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు సీడ్ రేట్ ఆఫ్ టొబాకోని థర్టీ గ్రామ్స్ థర్టీ కేజీస్ థర్టీ టన్స్ అలా ఇస్తారు మీరు థర్టీ కనబడని కనబడిందని ఏదో ఒకటి పెట్టకండి థర్టీ గ్రామ్స్ ఉన్న మాత్రమే పెట్టండి సీడ్ రేట్ టొబాకో థర్టీ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్యాడీ ప్యాడీ ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ నాట్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఈ త్రీ ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎయిర్ స్క్రీన్ ఎయిర్ స్క్రీన్ క్లీనర్ ఇది ఒక బేసిక్ మిషన్ అండి అంటే ఏ సీడ్ ప్రాసెసింగ్లో చూసుకున్నా ఏ అగ్రికల్చర్ ప్రాసెసింగ్లో చూసుకున్నా ఎయిర్ స్క్రీన్ ఎయిర్ స్క్రీన్ క్లీనర్ కన్ఫామ్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఆ ఎయిర్ స్క్రీన్ క్లీనర్లో నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఏది సెకండ్ స్క్రీన్ ఏది థర్డ్ స్క్రీన్ ఏది ఫోర్త్ స్క్రీన్ ఏది అని ఇలా అడుగుతుంటారు ఇప్పుడు సింపుల్గా విచ్ ఈస్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోర్త్ స్క్రీన్ ఇన్ ఎయిర్ స్క్రీన్ క్లీనర్ అని అడగవచ్చు అంటే కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఫోర్త్ ఫోర్త్ స్క్రీన్ క్లీనర్ ఏది అని అడగవచ్చు అప్పుడు క్లోజ్ గ్రేడింగ్ స్క్రీన్ అని మనం ఆప్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవి ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే స్కాల్పింగ్ గ్రేడింగ్ తర్వాత క్లోజ్ స్కాల్పింగ్ క్లోజ్ గ్రేడింగ్ ఓకే సింపుల్గా దీన్ని మీరు బట్టి పెట్టుకుంటే సబ్ జనాలజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ స్కాల్పింగ్ అంటే ఏంటి రిమూవల్ ఆఫ్ లార్జ్ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేస్తారు అలా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడున్న గ్రేన్స్ని గ్రేడింగ్ చేస్తారు గ్రేడింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రేడింగ్ బట్టి డివైడ్ చేస్తారు అండి కలర్ని బట్టి సైజుని బట్టి అలా డివైడ్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత కూడా మరీ ఇంకా ఏమైనా చిన్న చిన్నవి ఉంటే అప్పుడు క్లోజ్గా స్కాల్పింగ్ చేస్తారు అంటే క్లోజ్ 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 స్కాల్పింగ్లో మరీ చిన్న చిన్న వేస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడు అందులో రిమూవ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్